ஹலோ ஒருவன் வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் ஆல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னா பி பிளாக் எலமெண்ட் அதாவது என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவனில் உள்ள பி பிளாக் எலமெண்ட் இந்த லெசனில் இருந்து தான் நம்ம வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த வீ சாப்டரில் நிறையா வீடியோஸ் மேக் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் வந்து போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இருக்க போகுது என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா கார்பன் ஃபேமிலியோட பேசிக்ஸ் ப்ளஸ் கார்பன் ஃபேமிலியோட அந்த எலக்ட்ரான் ஆக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோவோட மெயின் ஃபோக்கஸ் அதுக்கப்புறம் வீடியோவிலருந்து நம்ம ரியாக்ஷன்ஸ் அந்த கார்பனோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதெல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே ஸோ குரூப் ஃபோர்டீன் எலமெண்ட் த கார்பன் ஃபேமிலி உங்கள் எல்லாருக்குமே இன்னும் தெரிஞ்சிருக்கணும் குரூப் ஃபோர்டீன் அப்படின்னா கார்பன் ஃபேமிலி வரும் ஓகேவா குரூப் தேர்ட்டீன் வந்து போரான் இருக்கும் போரானுக்கு அடுத்த ஃபேமிலி குரூப் ஃபோர்டீன் வந்து கார்பன் ஃபேமிலி ஓகேவா கார்பன் சிலிகான் ஜெர்மானியம் டின் லெட் அண்ட் ஃப்ளரோவியம் ஃப்ளரோவியம் இந்த இந்த எலமெண்ட் அவ்வளோ எங்கேயும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் லெட்டோட மோஸ்ட்டாக முடிச்சிடும் ஓகேவா ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஃபோர்டீன் கார்பன் இஸ் த செவன்டீன்த் மோஸ்ட் அபண்டன் எலமெண்ட் பை மாஸ் இந்த எர்த் கிரஸ்ட் ஒருவேளை நீங்கள் எதுவும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் போட்டு எழுதிருங்க ஏன்னா இது வந்து யூஸ் ஆகும் எங்கேயாவது யூஸ் ஆகும் இட் இஸ் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் நேச்சர் இன் ஃப்ரீ ஆஸ் வெல் அஸ் இன் த கம்பைன்ட் ஸ்டேட் இன் எலமெண்டல் ஸ்டேட் இட் இஸ் அவைலபிள் ஆஸ் கோல் கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது டைமண்ட் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ஹார்டஸ்ட் இது அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ டைமண்டை பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைமண்ட் ஃபுல்லாகவே எதனால தான் மேடப்பாக இருக்கும் அப்படின்னா கார்பனால தான் மேடப்பாக இருக்கும் ஓகேவா இன் ஸ்டேட் இட் இஸ் அவைலபிள் ஆஸ் கோல் கிராஃபைட் டைமண்ட் ஓகே இதை பார்த்துட்டோம் ஹவ் எவர் இன் கம்பைன்ட் ஸ்டேட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஆஸ் மெட்டல் கார்பனேட்ஸ் மெட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் அண்ட் கார்பன் டைஆக்சைட் கேஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்ட் இன் ஏர் ஓகே ஸோ வேற எங்கெல்லாம் கார்பன் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கேட்டிருக்காங்க மெட்டல் கார்பனேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் கார்பனேட் என்ஏ சிஓ த்ரீ அங்கே ஒரு கார்பன் இருக்கு சிஓ த்ரீல ஒரு கார்பன் இருக்கு அதே மாதிரி இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்க கார்பன் டைஆக்சைட் சிஓ டூ ஸோ சிஓ டூல கார்பன் இருக்கு ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்லவே வேண்டாம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தாலே ஹைட்ரோ கார்பன் தான் இங்கே பார்த்தாலும் கார்பனாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஒன் கேன் எம்ஃபெசிட்டிக்கலி சே தட் கார்பன் இஸ் த மோஸ்ட் வேர்சட்டைல் எலமெண்ட் இன் த வேர்ல்டு உண்மை தான் கார்பன் ரொம்ப வேர்சட்டைல் எலமெண்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கார்பன் வந்து நான் எலமெண்ட் நான் மெட்டல் ஓகேவா நான் மெட்டலுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா கண்டக்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது ஆனால் கார்பனோட ஒரு ஆலோட்ரோப் அப்படி தான் கிராஃபைட் ஓகேவா அப்போ கிராஃபைட்டும் நான் மெட்டல் தான் ஏன்னா அதுவும் ஃபுல்லாக கார்பனால தான் மேடப்பாக இருக்கும் ஆனால் கிராஃபைட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஹார்டஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் தான் மோஸ்ட்டாக ஹார்டாக இருக்கும் நான் மெட்டல்லாம் ஹார்டாக இருக்கும் அதாவது கேஸியஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் இல்லை லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஆனால் டைமண்ட் வந்து ஹார்ட் அப்படிங்கிற நேம் வாங்கியிருக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹார்ட் ஷைனி இந்த எல்லா கேரக்டரையுமே டைமண்ட் வந்து வாங்கியிருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்கு ஸோ கார்பன் எவ்வளோக்குள்ளே வேர்சட்டைல்னு பாருங்கள் அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிலாம் காட்டுது அப்படின்னு பார்த்தா உண்மையிலே ஆச்சரியமானது ஓகே இட் இஸ் காம்பினேஷன் கம்பி காம்பினேஷன் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் டை ஹைட்ரஜன் டை ஆக்சிஜன் குளோரின் அண்ட் சல்ஃபர் ப்ரொவைட்ஸ் அண்ட் அஸ்டனைசிங் அரே ஆஃப் மெட்டீரியல் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் லிவிங் டிஷ்யூஸ் டு ட்ரக் அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஸோ இதை தான் நான் சொல்லுவேன் கார்பனை பற்றி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பித்தாலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஃபுல்லுமே காரணம் கார்பன் மட்டும்தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஸ்கின் டிஷ்யூஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் தான் அந்த செல்ஸ் செல்லுலோஸ் அப்படின்லாம் நிறையா படிப்போம் பிளா பிளா பிளான் நிறையா படிப்போம் ஸோ மோஸ்ட்டாக எல்லாமே கார்பனோட ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க கார்பன் எப்படி ஆக்சிஜன் கூட ரிலேட் ஆகுது எப்படி இது கூட சல்ஃபர் கூட ரிலேட் ஆகி இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு நினச்சி வியக்கிறாங்க ஓகே அடுத்து எங்கே பார்க்குறோம் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இஸ் டெவ் டிவோட்டட் டு கார்பன் கண்டெனிங் காம்பவுண்ட் இதை தான் நான் சொன்னேன் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின் எடுத்தாலே அதோட ஒரே குலதெய்வம் தெய்வம் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா கார்பன் மட்டும்தான் இட் இஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் கன்ஸ்டியூவன்ட் ஆஃப் ஆல்
Silicon is a very important component of ceramics, glass and cement. Okay, wow. So, this is the translate of this. This is the most abundant element. This is the most abundant element. Now, if you ceramics, glass, and tiles, cement, this is the most abundant element. This is the most abundant element. This is the most abundant element. Silica is simple and simple. It is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. Germanium exists only in traces. All traces are very small. It is a good thing. 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 Tin. Let's talk about tin. Tin occurs mainly as Cassiterite. Do you know what you know about Cassiterite? If you know what Cassiterite is, please comment in the comment section. SNO2, Tin Oxide and Lead as Galena. If you know what you know about Lead, you know what you know about Lead. You know what you know about Lead. Maybe you know what you know about Heroin Bermar. Lead Sulfate. Galena is a Sulfate. That is Lead Sulfate. Fluorovium. Fluorovium. This word is the first time you know about this word. This word is the first time you know about this word. This word is the first time you know about this word. Fluorovium is synthetically prepared radioactive element. Okay, so this is synthetic element. Synthetic lab is prepared. Ultra pure form of germanium and silicon are used to make transistor and semiconductor devices. This is already studied in physics. Now, what do you do with transistor and semiconductor devices? Ultra pure. That is germanium and silicon are pure. Why do we increase the conductivity of the conductivity? We have already seen the doping of the conductivity. We have already seen the chapter. वो इन दिन लेसन पढ़ी कम बहुत पाते हैं सरिया नया बोल ला बट इन द चैप्टर्स पाते हैं सो इलावा वीडियो में पाते होंगे सिंबल ऑफ फ्लोरोवियम इस एफएल इट हैज अ अटॉमिक नंबर 114 अटॉमिक मास लांग कुर्दर कांगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुर्दर कांगे इट हैज बीन प्रिपेयर्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट इट्स ऑफ लाइफ इज शॉर्ट एंड इट्स केमिस्ट्री हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इट ओके बाप इधर ही मर्दा बोर आनली और काम पंडो कुर्दर ना आएंगे निकोनिया में नमो निर्णय दिच्छे आदो ना इन्हें वरिंग केलियो पटे दे इल्ला इधर एंड में रुम्बा रैर एंड सोल्डर दौड़ा इधर वाला केमिस्ट्री इनो रिलीज़ है आगलन इस कोंगला इन द बुक लियो द इम्पोर्टेन्ट अटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलांग विद देर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cambridge Principal quantum number is easy to get easier. You can calculate the element in the period. If you have a carbon in the second period, you can substitute the second period. You can substitute the second period. You can substitute the 2s to 2p2. You can substitute the key to the 2s to 2p2. This is the valence electronic configuration of carbon. Now, the silicon is in the third period. Then, 3s to 3p2. That is germanium 4th, then 4s to 4p2. So, if you know the element in the period, you can substitute the direct principal quantum number. What do you say about the inner core of the electronic configuration of element in this group also differs? In this particular chapter, we have learned three ways of boron element. How do you say about the inner electronic configuration? Now, you can use the argon, the krypton, 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 the inner electronic configuration. This is the d-orbital and the f-orbital. In particular, in the d-orbital and the f-orbital, how does the valence electron character activity change or alter? We will see that in this group, the d-orbital and the f-orbital is going to go to the same time. Now, let's go to the next step. What is the name of Covalent Radius? In this particular area, Covalent Radius is the same as the Covalent Radius. Covalent Radius. If we look at this, there is no Covalent Radius. There is no Covalent Radius. Why? You know, if you have the carbon and electronic configuration, you have the NS2 and NP2. There are 4 electron valence. If there are 8 electron valence, that is the Noble Gas configuration. One is the 4 electron and the helium configuration. You can see it here. Now, the 4 electron is the helium configuration. It is the noble gas configuration. If you have the 4 electron, you can go to the next noble gas configuration. That is the new one. Now, the 4 electron is the 4 electron. It is very difficult. 4 minus is the 4 plus. Then, what do you do with the carbon? We share the electrons. That is what we say. 
அப்படின்னா கோவலண்ட் பாண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் அதனால தான் இதுக்கு கார்பன் வரும்போது நம்ம என்ன ரேடியஸில் பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா கோவலண்ட் ரேடியஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கே பார்க்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா இதுதான் ரீசன் ஒருவேளை உங்களுக்கு எதுவும் புது ரீசன் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக கமெண்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின் இருந்தால் கூட டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் ஆகலாம் லிங்க் வந்து நம்ம வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஓகே இப்போ பாருங்கள் தேர் ஆஃப்டர் ஃப்ரம் அதாவது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர் இஸ் அ கன்சிடரபிள் இன்க்ரீஸ் இன் கோவலண்ட் ரேடியஸ் ஃப்ரம் கார்பன் டு சிலிகான் மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டவுன் தி குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி கார்பன்லேருந்து சிலிகான் போகும்போது சைஸ் வந்து டிராஸ்டிக்காக ரொம்ப ரொம்ப பெருசாகவே சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னா சிலிகான்லேருந்து ஜெர்மனியும் போகும்போதும் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் இந்த டிஆர்பிட்டல் எஃப் ஆர்பிட்டல் சேட்டைனால அது நடக்கிறது இல்லை ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் தேர் தேர் ஆஃப்டர் ஃப்ரம் சிலிகான் டு லெட் த ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் இன் ரேடியஸ் இஸ் அப்சர்வ் ஏதோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா போரான் கேட்டகரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உல்டா டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு ஆனால் இதில் நல்ல வேலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆகுது ஓகேவா ஆனால் ஸ்மால் அளவு ரொம்ப சின்னதாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது திஸ் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு டி அண்ட் எஃப் ஆர்பிட்டல் இன் ஹெவியர் மெம்பர் இதன் கம்ப்ளீட்லாம் போடவே வேண்டாம் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் எஃப் ஆர்பிட்டல்னு போட்டாலே அங்கே வில்லங்க இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகேவா இந்த இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கேன் அடுத்து நம்ம வழக்கம் போல் நமக்கு அடிக்கடி கேட்டது தான் போக போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா அயனைசேஷன் என்தால் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அயனைசேஷன் என்தால்ஃபியை பற்றி ரீட் பண்ண போகிறோம் இதை நம்ம எல்லா குரூப்பையும் எல்லா குரூப்லேயும் இதை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லாத்துலேயுமே இம்பார்ட்டன் ஓகேவா The first ionization enthalpy of group 14 member is higher than that than the corresponding member of group 13. The influence of inner, that is, if you increase the inner, there is a reason for it. It is very simple. On moving from left to right, size decreases. Okay, wow. Size decreases, the valence electron is in the center, the nucleus is in the center. புரியுதா ஏன்னா போரானோட கார்பன் சைஸ் என்னது அப்போ போரானோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ்ல இருந்து தள்ளி இருக்கும் அதே இது கார்பனோடது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்கும் அப்போ நியூக்ளியஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒன்றை கொண்டு உருவணும் அப்படிங்கிறது வந்து கஷ்டம் அதனால தான் அயனைசேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஐ மீன் The influence of inner core electron is visible here also. In general, the ionization enthalpy decreases down the group. That is why we will learn the shielding effect. If you want to learn about this video, you will see the part 1 video in part 1 video. Why do we learn about the electronic configuration? Why do we learn about the orbital interfere? That is why we learn about the ionization energy in the down the group. In general, the ionization energy decreases down the group. Small decrease in delta H from silicon to germanium. to tin and slightly increase in delta h from tin to lead is the consequence of poor shielding effect same and the poor shielding effect that is du f poor shield pandranaley in the ionization energy nama edirpaathadoda konjam increase ah da irukku idukku kaaranam enna abingiradhu video paathavanga ellarkum theriyum paakadavanga marubadi poi paarenga அடுத்த என்ன டாபிக் போக போகிறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதாவது ஒரு பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை தாம் பக்கம் இழுக்கக்கூடிய டெண்டன்சி ஓகேவா அதான் நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம் இன்னொன்று எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எது கூட எல்லாம் ரிலேட் ஆகும் அப்படின்னா டேரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்வர்ஸ்லி ரிலேட்டட் டு சைஸ் ஏன்னா சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ போரான்லேருந்து கார்பனோட சைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் அப்போ போரானோட கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பனோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸாக இருக்குமா டிக்ரீஸாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க due to small size the element of this group are slightly blah 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 edho eldirukanga enak puriyala enna enna electronegative decrease ah increase ah enak puriyala neenga vandu comment section la potta adha mitha ungalku edho puriyum okay va ipo parunga the electronegativity value for the element from silicon to lead are almost the same ipo inga paathinga appadina silicon la irundha lead varaikum ellame சைஸ் கிட்டத்தட்ட சேமாகவும் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டி ஆர்பிட்டல் எஃப் ஆர்பிட்டல் இன்ட்ராக்ஷன்னால அதோட சேட்டைகள்னால நிறைய மாறி போய் கடைசி என்ன ஆயிடுச்சு இதுக்கோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே அதாவது சிலிகான்லேருந்து லெட்டு வரைக்கும் இதோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சிம்பிளாக முடிச்சிட்டாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம கடைசியாக இந்த வீடியோட என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ரொம்ப ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா கார்பன் ஃபேமிலியில் எல்லாமே சாலிட்ஸ் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஆல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஃபோர்டின் ஆர் சாலிட் கார்பன் அண்ட் சிலிகான் ஆர் நான் மெட்டல் அது ஏன் சாலிடுன்னு போட்டாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரில நான் மெட்டல் அப்படின்னா கேஸ் தானே எனக்கும் இந்த டவுட் இருக்குது இதை வந்து நீங
soft metal with low melting point. Melting point and boiling point of group 14 element are much higher than the of corresponding element of group 13. If you have boron and carbon, you compare to the carbon and melting point and boiling point. If you compare to the aluminum and silicon, you compare to the aluminum and silicon and melting point and boiling point. This is the corresponding solution. Okay, wow. So, in this video, we will talk about the carbon family and intro. If you have any doubt, please comment in the comment section. If you want to join in the telegram group, there is a link in the video in the description. Oh, yeah! No, no, give me that. You have the little one. Yeah.